去哪儿？工作结束了。那就走了。不是有很多问题想问吗？再多问几个，我一次性全答了。我之前问你问题，要么你就严防死守，要么就翻脸，我哪敢问你啊？但是之前，之前的确没想好，因为我自己都没有想好怎么去面对过去。那现在想好了？过去就过去了，以后我也不知道，未来抓不住。啊，我现在知道我为什么不碰车吗？我以前是个赛车手，而且我以前我。我说这些，我很感动。可是我不愿意拿你坦白一切当做衡量我们之间感情的标准，这对你不公平。你的过去就放在心里吧，你应该有属于自己的秘密，而我只愿意和你分享现在。老翠翠，小姐出事儿了，你你赶紧回来吧。啊！事故鉴定书可以传看。我这是工作室，是公司，不是没有牌照的小作坊。谁昨天进了库房？鉴定书上写的很清楚，起火点是库房的排插。谁在那里？偷偷的充电，还用的是山寨充电器，溅出的火花溅在我的衣料上，造成了这么大的事故。这件事情我一定要追查到底。白总，您先别着急，要不然我们先检查一下库房，看看有多少损失，还有多少是可以挽回的。我的损失很严重，有很多衣料是我从国外带回来的，都被毁了。告诉我，昨天谁去过库房？白总，你看库房这种地方，大家每天谁不是去几趟啊？是吧？哎，你去过，你去过，都去过哈。就是。好，你们这一会儿都挺抱团，可是我有办法，我会找警察来处理，我会知道谁去过库房。翠翠，我问你，上次在仓库我走的时候，让你把那个插线板扔了，你照做了吗？我照做了，你前脚走，我后脚就扔扔了。这次库房着火是因为插线板引起的火星溅到衣服上，你确定这件事跟你没关系？没有，小妮姐，我发誓，这事儿跟我一点关系都没有。那我就放心了，好吧，那就交给警察处理吧。什么意思啊，白白总他们报警了？对啊，报警了。这次事故很严重啊，白总说要一查彻底，他怀疑有人刻意纵火，待会儿警察来肯定会调监控，调完监控就知道是谁干的了。调监控啊？怎么了？山、嗯、姐，你不能不管我，你得帮帮我。你不说这事和你没关系吗？我我那天走的特别着急，我。我就把充电线和插线板落在库房里了，我没想到，我我没想到，李翠翠，你这个二货！我问你的时候，你怎么不说呢？刚才你为什么不承认啊？这么大的事，你想隐瞒起来，又怎么可能呢？我不敢说，我没有想到会
这样吗？我没想到，这我我这办公室你拿个纸杯，你拿个纸巾，你拿一支咖啡，我就睁一只眼闭一只眼了。你以为这是什么事儿？这是大事儿，纵火犯，高高上坐牢的，你知道吗？我怎么办？你怎么办？你你你找白总坦白去啊？怎么办？这是你唯一的出路。我现在跟他坦白，他也不一定会原谅我的呀。那我也没办法，我帮不了你了。这次，这，这，二货。哎，翠翠，哎、啊，珍珍姐。你这什么呀？我去倒垃圾。嗯，哦，珍姐，那个库房起火的事儿，白总真的要报案吗？反正白总这会儿挺生气的，应该会让警方介入调查。那，那一定要监控的话，应该就知道是谁干的了吧？是啊，不过库房的监控已经坏了很久了，但是我相信只要警方一介入啊，就能查个水落石出。你怎么了？没事啊，没事儿，能查出来就好。嗯，那我去倒垃圾，去吧。嗯、这些是什么？你给我看这些干嘛？这些都是小妮姐的东西，她刚才让我偷偷把它们都扔了，但是这些是太大了，我,我不敢瞒着你。反正以后您说什么我就听什么，我在这一行的发展，那还不得靠您吗？您可得多帮助我呀。你倒是挺懂事的，不过，人是相互成全的。是，是我明白您的意思。以后您指哪儿，我就打哪儿，我绝对不含糊。好，你下去吧。小妮姐，白总喊你。损失明晰单，你有没有想说的？其实我什么都了解，我只是希望你可以亲口告诉我
，白总，实在抱歉，我会尽我的能力赔偿您的损失。陈小妮，从你来的那一天，我的公司里边就没消停过，你知道吗？我辞职。好，田小姐，你也太冲动了吧？苏总来了，你先出去吧。哎，等等，你们的话我都听到了。对于田小姐敢于承认错误的勇气，我很佩服。保险公司我去过了，其实事情是可以用理性的方式解决的。你说呢，白总？嗯，是。苏总说的有道理。田小妮。我再给你一次机会。我希望你可以好好珍惜，也明白我对你的良苦用心。OK。还不谢谢白总。谢谢白总。什么什么什么什么？不会吧？你说库房火灾真的是小蜜姐搞出来的？是啊。就刚才，他还让我把那些什么暖宝宝啊、什么插线板呀、啊，都装到一起，赶紧扔了呢。啊，这么大的事儿，我都给他操碎心了。那白总知道这件事吗？对啊。几位，拜托各位个事儿啊，千千万万不能让白总知道，真的，替他瞒着点啊。那又怎么样啊？不是有苏总给他撑腰呢吗？干活吧。苏总，刚才真的特别感谢。来日方长，以后有需要我帮助的，随时开口。嗯，这个还给你。你什么意思？啊？嗯，没有啊，就是你帮了我那么大的忙，我真的不好意思再收你这么贵重的礼物。不仅仅是这个意思吧？就是这个意思。好吧，那我先收下，以后再给你。再见。再见。快了两秒，而且几个老手都被你干掉了，不错。那是你车改的好，抱一个吧。哎，别。他怎么来了？你怎么来了？完事儿了？啊？比赛结束了。哎呀，你别提了。来，我带你去看我新改的车。沙白是伊丽莎白谁呀？我，我我我我我，各位，那个前两天咱们工作室不是出事了吗？今天请大家喝个饮料，给大家压压惊。翠翠，你在搞什么呀？没搞什么，而且还有一件事啊，各位，从今天起我改名了啊，我要重新过日子，请大家以后都叫我伊丽莎白。你说起那伊丽莎白，我还想起来早上起来还买俩瓜呢。哎，走走走，跟我切瓜吃去，走。
生气了呀？早吃瓜去嘛。伊丽莎白。建木哥，嗯，这瓜叫什么呀？伊丽莎白呀。哎，对，这瓜跟你那名一样，你赶紧尝一块啊，可好吃了。我自己吃自己啊。哎，你尝尝呗。我跟你说啊，早上起来买的，给。哎，这都太小了。哎，小妮姐，小妮姐，你快过来，来来来，吃瓜。吃什么瓜呀、啊？新买的甜着呢，我跟你说啊，这回啊，多亏了你了。亏我啊？啊，跟我有什么关系啊？还不是多亏了保险公司。那也得谢谢你，你及时给白总放了一大招啊。我给白总放大招？我跟你说啊，这个叫什么？这叫一物降一物。苏总啊，克白总。<笑>来来来，吃饭了，吃饭了，吃饭。白总，白总，白总。白总，您吃块瓜吧，我给您抢了一块最大的，真的给您留的特意。伊丽，来来来，咱们吃吧，咱们吃吧。可得烤熟了啊，孙秘书，放心吧，你。哎呦，展哥来了，大哥。快快快快快！今天怎么那么热闹？哎呀，过节啊，这是比过节还重要。这不哥姐好久没聚了吗？大家伙想给你庆祝一下，庆祝你爱情事业双丰收。就知道瞒不了你们，可以啊，庆祝呗。但是小凯，你手艺行不行啊？肯定没问题，我这手艺得到我媳妇真传，您放心吧啊。<笑>来，大哥。你跟小妮姐进行到哪一步了啊？刚开始，孙能，哎，你怎么那么八卦啊？行了，哎呀，你呀就别问了啊。展哥是实在人，不像大勇哥一样，什么接吻呐、牵手啊，一晚上都搞定了。哎，展哥，用不用让我哥几个给你出出点子，出个爱心？招儿多来，我给你这招可多了。对，再看电影啊，必选项目啊。来来，先喝，先喝，先喝，先喝。来来来来来来来来来来来来来，祝贺展哥啊！每人一个招哈，每人一个招哈，必须的，必须的。哎，快点，落子儿，落子儿，想什么呢？你姐没事吧？她能有什么事儿？哎呦，这武器不错哦，啊！快点下呀你，麻呢？他都待里边快一小时了。哎呦，你压根不了解他，他毛你还没捋顺呢。今天一早上没给咱找茬吧？还真没有。那说明他今天有约会，该是吗？嗯。哎，贝贝啊，这条牛仔裙是你的吗？啊，能借我穿一天吗？嗯，行。哎，你们看，这件 T 恤配还是这件 T 恤配？不是，你是今天要去福利院做义工吗？什么去福利院当义工？我待会儿跟展望吃饭去，还真是去约会啊？姐，这裙子都什么时候的款了？都过时了，你不懂。就这个啊？怎么了？急着下呀，快输了。刚刚下哪个棋？这儿。哎，贝贝啊。这样可以吧？呃，这这还行吧。哎，对，今天晚上晚饭我不管你们了啊，你们俩自己吃。哎，哎，你接着见谁呀、啊？到底跟谁约会啊？不是跟你们说了吗？跟展望吃饭去。走了啊。这情况，这妆都不化，这粉呢？眼影也不涂，那那戳死人假睫毛也没有。哎呀。跟展哥吃个饭，女神范儿都不要了。是啊，这拎个包都能出门买菜了。我估计要被展哥给僵死，信吗？下吧，看好了，你也快被我僵死了。你不懂，这叫诱敌深入，欲拒还迎。嘿，谁胜谁负啊？还不一定呢。
要亮出来亮光，光亮光亮，想起我的好歌，在身上。你干嘛、啊？不是你唱的好听，我就把你录下来了，从来没见你那么开心过。你开心吗？开心啊，只不过，只不过什么？就是那个云南管子，里头的竹虫、昆虫、爬虫，我这个没法交流啊。所以我们以后能不能？不行，你既然跟我在一起，就要学会吃我喜欢吃的东西，要不然咱们从现在开始我们就来练习一下。不不不不不不不，我不不不不不不，哎哎哎，不是我。你以为舍得给你吃啊？告诉你，这些都是给田亮打包回去的。行吧，听过那首歌。你家乡歌，对啊，很有名的《小河淌水》。哎，我跟你说，我们大学的时候组织校园歌手大奖赛，我就因为这首歌，我得了全校第三名。我们全班同学都来给我加油。哎，你上次不在顾佳佳看见那张照片了吗？看到了，一直腻歪在一起。以前跟他关系挺好的吧？<笑>我们俩现在也挺好。我，我不这意思。我知道你什么意思。你就是觉得顾家的事儿我没处理好，对吧？不是啊，就比方说，我跟高大勇，我们从小关系都很好，但是有时候也会有一些。顾家的情况你不知道，在他小的时候，他爸爸就得重病去世了，所以他从小就是他妈妈带大的。他妈妈就希望他能找到一个靠谱的男人，可是前一段。他都已经准备领证了，后来那个男人是个骗子，你知道这件事儿对他打击有多大吗？是的，我跟顾佳认识已经快十年了，我们一起吹过沙，吸过霾，一起失过恋，哭过笑过，我真的特别希望他能得到幸福，我不想看他在感情上再摔一个跟头。我只保证，不让你摔跟头，还有就是，尽全力给你幸福，就够了。跟我斗。瞧我，哼！哎，哎呦喂，你吓我一跳，干嘛？不是你干嘛呢？嗨，拖地呢呗。于贝贝连赢我三盘，妈的，惩罚就是让我把客厅给拖了。好样的！这回我不担心我的外甥生出来智商被你拦累了。你你别打岔，东西呢？什么东西啊？展哥的大礼呢？还真有大礼要给你。噔，给我的呀？这什么呀？竹虫啊，你的最爱。竹虫啊，你的呢？哎呀，让您失望了，我什么也没有。没有啊？我给你热热啊，味道热完更好。这不是我妈小时候教我们唱的歌吗？我姐的这是有点意思。老顾家，你别生我气了。那天是我不好，我不应该那么说话，太极端了，太不给徐星面子了。我知道，我回去反思了。物质固然重要，嗯，但是你要真心喜欢他，这样吧，你把他约出来，我跟他当面道歉，行吧？不用了，他不会出来的。那我跟他打电话，我跟他解释一下。哎，你别这样了，我看你难受，我心里也难受。真的不用了，他这几天就跟人间蒸发了一样，我根本联系不上他。人间蒸发了，他他不会想不开吧？会，我只是没想到，他这么快就放弃了。你说说
他没车没房，什么都没有，我真的不在乎。可是现在，他连最基本的爱我的勇气都没有。哎，小妮，我只是觉得挺失望的。干嘛呢？打会儿球。今天活都干完了，干完了啊？卫生打扫了吗？那窗都擦了吗？另外也跟你说多少次了，别老没大没小的。勇哥有，叫高总不会吗？高总，高总，高总，高总。来，我给你垫一下。这是我大大大前天新交女朋友，带你拍。我女朋友叫嫂子呀。嫂嫂子好，哎，亲爱的，嗯，这儿的我跟你说，我那几大产业之一，全北京城 top three 的车行，带你们转转啊。行了，你们就没事了，你们忙去。哎，老展，你别动，你拿去。你这是啥？小女娥，刘贝贝，英文名儿，吉拉 baby， 没有安。嗯，叫我贝贝就好了。哎，亲爱的，我哥们儿，展望。哦，你是 k i m i k i m i 我可以给你拍张照吗？拜托，这里这里，看这里，这里这里，拍张哦。哎，换个 pose， 哎，哎，对对对对对对，漂亮。我换个位置。哎呀，一个影视哥，三级明星。哦，这里这里。九零后都特迷，来，你拍个一下，拍个一下。来来，拍张照，来来，拍张，哎，来，漂亮。我可以跟你要微信吗？这要什么微信啊？我们哥俩天天在一块儿，你找他找我一样啊。那你什么时候给我 Kimi 的亲密照？哎，你放心，宝贝儿，我答应你的事儿一定能办到。不信你问他，我高大勇对每一个女朋友都特别好，亲爱的。哦。照片也拍了，你赶紧回车上修一下去，完了就能发朋友圈里去吧。啊，好吧。嗯嗯嗯。拜拜。小鲜肉，就是爱我。哎，你怎么样？最近手头关着吗？又没有给你预制点薪水什么的？什么意思？什么意思？看你们家天小妮儿，那品味，那穿着，那少花了两万。我们的追求不一样，你的追求和欲望比较强烈。还有，别拿田小妮跟这个做比较，我们是正常交往。我们也不是那好玩啊！你们这应该属于动物在发情的时候需要交配。哼，行行行行，啊，懂了，懂了，懂了，懂了。滚大小！跟你们说啊，你知道吗？那芳芳嫁入豪门了。真的假的？啊？她不是跟她前男友刚分手吗？什么呀？我跟你说，人家有资本，这东西往外一抛，马上就有人接盘。那他也得先谈恋爱，互相了解一下吧。你你出逻辑的呀？恋爱是一定要谈的，但是千万不可以轻易的就把自己嫁出去了。白总，为什么呀？如果一段婚姻不能提升自己的生活状况，那这段婚姻您可不要。现在大家天天都在谈剩女，剩女。我相信优秀的女性不会在意身上被贴上这个标签作为女性，就应该好好经营自己，好好经营自己的生活，好好经营自己的事业，这是最重要的。白总说的对，白总，我觉得您说的实在是太对了。我在这儿，我跟您做个保证，只要公司需要我，我随时准备为公司奉献我的青春。只要白总不让我嫁，我绝对不嫁。你慢慢聊吧。慢走，慢走。我跟你们说啊，这也就是咱们白总
，要不然有哪个高中毕业生敢直接就去那个法国巴黎学服装设计，然后又去米兰读艺术？这可都是烧钱的专业，没有家底儿，没有才华，你甭想自由自在的活着。也就是说，白总没结婚，也没帮他管，人家是因为自己就是豪门啊！不是小翠儿，我说你笑谁呢？哎，对，那个伊丽莎白，啊。你不是刚才在那儿跳着脚？哟，白总，我得跟你学，我誓不结婚。是你吧？是我呀，怎么了？哎，我跟你说，现在白总就是我的人生目标，我就是要向白总学习。哎，翠翠，呃，伊丽莎白，你跟人起什么哄呀、啊？你以为白总那样的成功是每个人都可以达到的吗？你以为你不结婚你就能成为白总了？小宁姐，我总说。你自己也找了那么多所谓的优质男，你自己不是也没嫁出去吗？这一点上，我跟白总倒是很契合。我要么就单着，要么我就得高标。不过现在这个高标男找到了，我会在自己二十八岁生日之前把自己嫁出去。至于你，别太着急啊。什么意思呀？哦，你们都高标，就我得低配。凭什么呀？讨厌！姐，睡着了。啊。我们吃什么呀？我今儿没做饭。那要不我订个外卖吧？你要吃什么？你要吃那个盖浇饭还是炒饭什么？不用了，你不用管我，你自己订自己的吧啊。怎么了？病了啊？哎呀，没有，就这两天辟谷，轻松轻松自己。行，你忙你的事，不用管我了啊。嗯。姐，啊，那个，我有个正经事儿，我要和你说一下。什么事儿啊？我不想干了。不想干啊？你要辞职啊？啊，那倒不是，我就是不想跟着田小妮混了。为什么呀？我觉得没意思。我觉得小妮吧，就是个纸老虎，真的。我跟你讲，你都不知道最近我们公司啊，工作室出了好多好多的问题，我差点就让白总扫地出门了。你像这种时候呢？小妮根本什么都做不了，她根本帮不了我。这种生杀大权都在人家白总手里，所以我后来想了想，我还是得跟着白总这种人混。跟着小妮姐，我混不出来的。吃水不忘挖井人这句话你听说过吗？再怎么说，你进白若云工作室是田小妮带你进去的。再说了，小妮是我最好的朋友，你这么说她，你觉得合适吗？嗯，她真的是你最好的朋友吗？如果不是因为他，你跟徐鑫会分手吗，姐？这一码归一码，不能扯到一块儿来说。不管最后结果怎么样，至少站在他的立场上，他说那些他是为了我好。你以为他真是为了你好啊，姐？你是不是到现在都不明白你们俩为什么是闺蜜呀、啊？他只不过就是想让一个各方面都不如他的女孩待在他身边，以显示他有多么的优秀，你明白吗？这就是现实中的闺蜜情。不是你不要一直活在别人的阴影底下吗？不是，你先告诉我这些歪理邪说是谁教你的，行不行？没人教我，这是现实，这是生活教给我的。我算是想明白了，与其天天这么跟着田小妮混，我为什么不自己闯出去呢？对不对？我肯定能比你们过得好。不是李翠翠，你最近的思想怎么会发生这么大的变化呀？你还是以前的李翠翠吗？哎呀，姐，你别总是李翠翠，李翠翠的土不土呀？我已经有新名字了，我现在改名了，我叫伊丽莎白。我跟你讲啊，从今天开始，我就好好的学英语，好好的努力工作。我要告诉你们，我也是能走那种所谓的国际范儿的啊。还有，田小妮说了，说我配不上什么高配，哼，我倒要让她看看，我才配得起高配，她才配不起。不是什么高配低配的呀？行。你不想跟田小妮干了没关系，反正当初我带你出来也是为了让你学点东西。既然你不愿意，那我觉得白若云工作室也没必要待了。明天早上去辞职，我给你订票让你回老家。
这样我对你父母也有交代，别我带出来是李翠翠，回去的是伊丽莎白，我可负不了这个责任。不是姐，你你什么意思呀？你是见不得我过得好是不是呀？我告诉你，我现在这样是因为我成长了，我想明白了，而你没有，你一直在原地打转，所以才会让田小妮搅得乱七八糟的。李翠翠，你说什么呢？反正你等着吧，我一定会证明我的方式才是对的，我比你们都活得明白。不是田亮，我是他妻子。好的，我会转告他的。谢谢啊。谁呀？啊？谁呀？你不是跟我说上次面试那家百分百 no problem 吗？对呀、啊。刚才人家 H R 打电话把你给拒了。拒了就拒了呗。这怕谁呀、啊？他们有眼无珠，看不出我这个人才。哎呦，我就知道，全宇宙都容不下您这坨奇才。你说你什么时候能脚踏实地，像个当爹的样？我，你的手机给我。你贝贝在吗？我是。有包裹，请签收。拜拜拜。你能不能一天不这么买买买买买？啊，有个当妈的样子行不行？你看看你买的包裹箱子啊，门口的大爷每天都来收，每天都收，你自己看看。我看什么看？你凭什么冲我好？我买这么多东西，花了你一毛钱吗？哎呦，不好意思，小姐，这个是货到付款。货到付款啊！看好了，我自己付。自己付，还不是刷你爹的？管得着吗？小姐，您这卡暂停使用了。不可能。对，你看。我早上刚从网上买过东西。兄弟，你呀、啊，把这包裹拿回去吧，我估计这钱吐不出来了。啊。哎，别查了，我告诉你，我估计老爷子给你停了，你信不信？老爷子太英明了，就算是李嘉诚也经不住你这么造啊！你败家！你还有脸说这话？还不是因为你？我怎么了？你怎么了？我爸用这招就是要逼我离开你这个 loser！ 你才 loser！ 你才 loser！ 你 loser！ 你 loser！ 你,你,你,你,你,你俩又吵什么呀？姐，他早上同样捡这幼儿园给拒了。你说他就这样好高骛远、好吃懒做。你这有了孩子怎么办呀、啊？谁养家呀、啊？你整天买买买，你有当妈的样子吗？我怎么了？我买怎么了？我来怎么了？田亮，你看人家于贝贝说的对，你就是个 loser。你是我亲姐吗？你没工作没钱，可不就是个 loser 吗？你亲大爷也救不了你、啊。就是。这样吧，你去展望那儿，让他给你安排个工作，要不然让你瞧不起。亲姐，这是我亲姐。收拾东西跟我走。没事儿。什么没事儿啊？我让你收拾东西跟我回家
，什么意思呀？啊，什么意思呀？什么什么意思啊？顾家，我不是你怎么来了？忽然触碰你的眼睛，只听到心跳在激动，却装作不在乎，像云淡风又轻。时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容，需要多少期待才能重逢？